सर्वेभ्यत्रेभ्य युष्माक स्वागत अधुना वयम दृक्श्राव्य मध्यम संस्कृत से अध्ययन करीष्याव लास्ट टाइम अपन बगित होता चारुदत्त वसंत सेना कहानी ओके कथा अपन बगित होती इन द फॉर्म ऑफ अ वृक्ष कटिकम या नाटक नाव ना वी हेव टू सी कर्ण मारू नाटक एक पार्ट अपन मंगना आहो तो कर्ण मारू नाटक को इंट्रोडक्शन आप भास इति संस्कृत नाट्य सृष्टे प्रथम नाटककार एक्चुअली कर्ण भारम इज कंपोज बाय भास ओके भास इति संस्कृत नाट्य सृष्टे प्रथम नाट संस्कृत नाट्य सृष्टि मधला फर्स्ट पोएट को भास हो ओके भास जो होता तो फर्स्ट पोएट होता देन तस्य शैली सुबोधा सरसा च यू कैन यूज दिस इंट्रोडक्शन वाय राइटिंग द एन्सर ऑफ अ मध्यम भाषा उत्तर होता शैली मीन तीन स्टाइल लिखने की लकअप कश होती सुबोध सगड़ना समझेल अभी सरस सोपी ओके सोपी होती ओके इजी मजे कुछ तरी व पटकन तला कलून जाए अस भासक नाटक चक्रे भाषा ने बरीच नाटक लिखी तेरा नाटक होती भाषा की महाभारत कथा अनुसृत्य महाभारता कथेला अनुसरण लिखित तेने को लिखल शोकत्मक एकांक नाम एक शोकत्मक मजे जैसे शोक तुम्हारा मध्य नवरस है शृंगार वीर करुण हस्य अद्भुत बिबत्स भयानक शांत हे नवरस है तथला नाव मधला शोक जो है शोक रसा उदाहरण घेन तेने एक नाटक लिखा जाए कर्ण भारम ओके कर्ण तुम्हारा महत्ति है कर्णा की स्टोरी अस्मिन प्रसंगे या प्रसंगा शक्रनाम इंद्र शक्र नावासा इंद्र ओके याचक रूपेण आगत्य कर्णम कवच कुंडला याचते याचक रूपेण कर्णाको कहते कवच कुंडले घी कुछ नाटक न घ कर्ण भारम को लिखा है भाषान लिखेला है ओके तो स्टोरी अभी संगित जते कि एक्चुअली पांडव आ कौरव हैं युद्ध चालू होते पांडव युद्ध जे होते धर्मा होते प कौरव युद्ध तो धर्मा विधु विरोध में होता मजे कौरवानी अधर्मा पक्षा स्वीकार के होता आ जगामे अभी भारत में धर्मा प्रसार वावा मन महाभारत नावाच युद्ध के लिए ओके या नाटका मदे असा है मे एक्चुअली महाभारत कथे मदे असा है कि कर्ण जो आहे पांडवांच भाव कुंती पुत्र ओके आणि कुंतीला काही कारणामुळे त्याचा त्याग करावा लागला सूर्या सूर्य जे त्याचे दैविक पिता आणि सूर्याकडनं त्याला स्वतःच्या रक्षणासाठी कवच आणि कुंडल कवच जसे क्षत्रिय जे आहेत ते युद्ध करताना कवच घालतात ते कवच आणि कुंडल त्याला जन्मापासून त्याच्या शरीराला अटॅच होते म्हणजे कुणीही शत्रू कुणीही त्याचा घात करू शकणार नाही म्हणून ओके आणि जेव्हा द्रो ह्याच्यानंतर भीष्मपिता हा महानंतर जेव्हा सेनापती म्हणून कर्णाची नियुक्ती झाली तेव्हा त्याचं अर्जुनाबरोबर युद्ध होणं निश्चित होतं आणि अकॉर्डिंग टू दॅट अर्जुनपेक्षाही कर्ण श्रेष्ठ होता कारण की त्याच्याकडे कवच कुंडल होते म्हणून अर्जुनला वाचवण्यासाठी अर्जुनचे दैविक पिता इंद्र यांनी एका याचकाचे रूप धारण केलं आणि ते कर्णाकडे पोचले कर्ण हा उत्कृष्ट दानी होता सगैंक दान कराया एक एक वस्तु कर मेरा हे नको मेरा हे नको मेरा हे नको मैं शेवटी तेने कवच कुंडल मगित नहीं पट एंड ऑफ द कवच कर्णाला सुधा समझ चुकल कारण तैनी का होता प्रॉमिस के तो वचन दल हो कि तुम्हें जे मगा मैं तुम्हारा देन ओके आणि त्याचा प्रॉमिस पाळलं त्यांनी चांगल्या प्रकारे पाळलं हेच आहे त्याच्यामुळे भले कर्ण अधर्माचा साथ दिला असेल त्यांनी अधर्माची त्यांनी साथ दिली असेल धर्माची साथ नाही दिली तरी पण तो याच्या या दानी सर्वकडे प्रसिद्ध आहे जर त्यांनी अधर्माची साथ दिली असती व्यवस्थित एखाद्या त्यांनी कवच कुंडांच्याकडनं काढून नसती घेतली ओके तर काय झालं असतं पांडव तर मृत्यूमुखी पडले असते पण त्याच्यावरती आरोप लागला असता की कुठला की त्यांनी अधर्माची साथ दिली आणि दुर्योधनाबरोबर राहून त्यांनी आपल्या भावांचा वध केला ओके म्हणून एक स्टोरी जी आहे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे आपण आता बघूया हिचं 
इंट्रोडक्शन भाषा इज रिगार्डेड इज रिगार्डेड एज अ फर्स्ट ड्रामेटिक इन द रिलम ऑफ संस्कृत ड्रामाज ओके हिज लिटररी स्टाइल इज अ लूसिड एंड इंटरेस्टिंग द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम वन ऑफ हिज अ वन एक्ट प्लेस बेस्ड ऑन महाभारत एंटायर्ड कर्णभारम विच इज अ ट्रैजिडी ओके नाव वी हैव टू सी तृतीय पुष्पम दी या पिक्चर में तुम्हें क्या पता है कर्ण जो आहे तो उभे आहे इकड़े ओके आणि इंद्र जो आहे तो याचका रूपा मधे उ शक्कर नामक इंद्र आणि तो भिक्षा मगतो ओके अंडरस्टैंड आणि तो मग अशा प्रकार जान स कर्णाला सका प्रातः सूर्या नमस्कार करना ची होती सवय होती ज्यादा तो अपनी भिक्षा दया ओके नर बटार्टिंग ऑफ द दिस स्टार्ट होता नाटक तत् प्रविशति याचिक रूपेण शक्कर कुछ ही नाटक कस नाटक अपन जो स्टेज पर करो एंटर डायरेक्ट सगले कैरेक्टर एंटर होत नहीं हलूह कर कैरेक्टर जैसे पाठीमागे जो अतो नेपथ्य मजे संगा स्टोरी तो स्टोरीकार अतो किए अपन हेचे बॉक्स में कंसा लिखेल ओके तत् प्रविशति याचक रूपेण शक्र हो याचक रूपा मधे याचक मजे सीकर कि बेगर शक्र देन एंटर्स इंद्र इन द गे इन द गाइज ऑफ अ बेगर ओके शक्र कर्ण उपगम्य कर्णा जनियर टू गो गोइंग टू नियर द कर्ण भो कर्ण महत्तरा भिक्षा या छे भो कर्ण मैंने ए कर्ण मेरा खूब मोटी भिक्षा हवी है इंद्र ओ कर्ण आय सी ग्लार्जर मीन्स ग्रेट आर्म्स ओके कर्ण बोलतो दृढ़ प्रेतोच मे बगबन आय एक्सट्रीमली प्लीज मैं खूब आनंद तुम्हारा भिक्षा देता ना ए शो अहम नमस्करो मी आता मैं तुम्हारा बो डाउन करते ओके आय कर्ण बो डाउन टू यू द रिस्पेक्टेड वन अहम चेवजी आय कर्ण लिखल है तक आय कर्ण बो डाउन टू यू द रिस्पेक्टेड वन द रिस्पेक्टेड वन ओके संधि इज देन एश प्लस अहम ओके एश प्लस अहम एंड प्रीत प्लस अस्मी कर्णम प्लस उपगम्य दिस इज ऑल्सो संधि ओके कि तुम्हारे खूब प्रसन्न है मी कर्ण तुम्हारा तुम्हार तुम्हारा नमस्कार करतो बो डाउन करतो ओके मैं नर तो विचार आता समझा तीन तो नमस्कार के हैव टू गिव द सम ब्लेसिंग बट कर्ण याचिकृपा ने इंद्र तो ये थिंकिंग करो तो क्या करूँ आत्मकथम स्वतः बोलो आता ओके टू हिम सेफ किम नु खलव हम वदा का बोलू मी यदि दीर्घायु भवे ती वेयम दीर्घायु भवे तो ओके जर मैं दीर्घायु वन तू वे तो खूब खूब वर्ष जगो तो खरोखर दीर्घायु हो इंद्र होते तेंसे वरदान तेंसे ब्लेसिंग कभी खोटे ढरत नौते नको कराएं पाजे तो कारण कि अर्जुना वाचवा धर्मा धर्माला वाचवाच हो यदि न मदेन जर मैं का हीच आशीर्वाद दिला नहीं मोड़ इति मम परिभवती तुम्हारा क्या मूर्ख मानूस मैं आशीर्वाद पे दिला नहीं तस्मात उभयम परिवृत्य तरीपन हे दोनों गोषी वाचना मैं तो कहीं तरी बोलाव लगे किम न खलू भाषे थे मैं का बोलाव भव तू हाँ ठीक है अस बोल तो विचार के मनामें भव तू दृष्ट प्रकाश मोटा ने मनाला मैंने जैसे आशीर्वाद दिला कुटला भो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव ही ममान इव सागर इव तिष्ट तू ते यश ए कर्ण सूर्या प्रमाणे चंद्रा प्रमाणे हिमालय प्रमाणे सागरा प्रमाणे तुझ यश जे है झड़कत राहो ओके आशीर्वाद दिला नहीं लिव लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद दिला ना का ही तो संधि जैन खलवहम खलू प्लस अहम दीर्घायु भवे ती दीर्घायु भव प्लस इति दीर्घायु भवे ती ओके देन सी नेक्स्ट वन संधि देर देर आर स्टार्टिंग सम संधि दीर्घायु भवे त दीर्घायु ओके रफार इ चेंज इन रफार इ चेंज इन विसर्ग दीर्घायु भवे त मूड इति बिकॉज द इन द आफ्टर द एनी व्यंजन स्वर इज कमिंग देर इज अ विसर्ग कमिंग मूड ह प्लस इति तस्मात उभयम तस्मात त द चेंज इन त त थ द उभयम देन सूर्य इव सूर्य ह प्लस ईव आई टोल यू आर लियर कि जर कु व्यंजना नर जर स्वर आला तो विसर्गा चेंज हो चंद्र इव चंद्र ह प्लस ईव ही ममान ईव ही ममान इज वत प्रत्यांतर डिक्लेर लाइक भगवान ही ममान प्लस ईव सागर ईव सागर ह प्लस ईव अंडरस्टैंड देन नेक्स्ट वन देन 
इंद्र आत्मगतम टू हिम सेल्फ इन डेट वॉट शूड आय से काय बोलू मी आय शे आय से मे बी लॉंग लिव डेन ही विल बी लॉंग लिव्ह जर मला आशीर्वाद दिला की लॉंग लिव्ह कर लॉंग लिव्ह होणार अशी तर लॉंग लिव्ह होणार इफ आय शेल नॉट से सो देन ही विल डिसरिगार्ड ॲज अ फूल यू मी लेटो मला विचार कर की हा मूर्ख माणूस आहे का देर फोर आय व अवॉइडिंग बोथ इन डेट वॉट शेल ॲज से लेट इट बी ठीक आहे बोलतो अलाउड ओ करण मे युअर फेम स्टँड लाईक सन द मून लाईक द हिमालया अँड लाईक द ओशन असं त्याला आशीर्वाद देतो की तुझं जे यश आहे सक्सेस आहे ते चंद्राप्रमाणे सूर्याप्रमाणे ओके हिमालयाप्रमाणे आणि ओशनप्रमाणे हे करून दे हा त्यांच्याला आशीर्वाद दिला म्हणजे त्यावेळेचे देव जे आशीर्वाद द्यायचे देव ते मनापासून ते सिद्ध व्हायचं म्हणून त्यांनी लॉंग लिव्हचा आशीर्वाद दिला नाही ओके तेव्हाची लोक प्रॉमिस करायची ते प्रॉमिस प्रत्येक वेळी पाळण्याचा प्रयत्न करायची काहीही करून पण आता आपण भरपूर लोक असं करत नाही प्रॉमिस पाळत नाही वचनांशी कर हा मी असं करेन मी तसं करेन पण तसं करत नाही ओके देन सी कर्ण कर्ण आक्स ते भगवन भगवन ए डिक्लेअर नाही भगवत प्रोनाऊन इज अ अकोकेटिव्ह सिंगुलर मी संबोधनम एकवचनम ओके तकारांत भगवन किम न उक्तम दीर्घायू भवेती संधी इज देअर किम न उक्तम दीर्घायू भवेती ओके संधी आहे ओके न प्लस उत्तम न उत्तम दीर्घायू भवेती असं सिंधे ऑलरेडी आपण लास्ट स्लाईडमध्ये बघितलं दीर्घायू हु प्लस भवेती अथवा यदुक्तम तदेव शोभनम यत प्लस उत्तम संधीस देर अखेर मी लिहिली नाही आहे यत उत्तम यत प्लस उत्तम संधीस देर तदेव शोभनम तुम्ही दीर्घायू भवेती नाही बोला पण जे शोभते ते तर बोला यत हतेशु देहेशु ग गुडाहा धरंते आपलं जी देहे शुभ देहामध्ये जी बॉडी म्हणजे ही बॉडीची फेरीश कधी ना कधी त्याचा नाश होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये बरेच गुण आहेत ओके ठीक आहे चालेल या जे हे जे हे आहे एक माझी माझी जी बॉडी ते कधी ना कधी ते नाश पावणारच आहे मग तो विचारतो भगवन किम इच्छसी संधी इज देर किम प्लस इच्छसी किम इच्छसी ओके किम इच्छसी देन संधी इज देर किम किम प्लस अहम ओके म्हणजे तुम्हाला काय हवं आहे भगवान किम इच्छा तुम्हाला काय हवं आहे की म्हणून मी काय देऊ शकतो तर म्हणतात आपण ट्रान्सलेशन बघायचं रिस्पेक्टेड वन वाय डिड यू नॉट से बी लॉंग लाईव लिव्ह और एड्स वॉट इज सेड टू इज अ फाईन ठीक आहे तुम्ही जेव्हा ठीक आहे ॲज तो बॉडीज पेरिश द वर्च्युज म्हणजे आपली बॉडी पेरिश होते पण वर्च्युज कधी मरत नाही ज्यातले गुण जे आहेत ते असेच राहतात क्वालिटीज रिमेन्स सेम वर्च्युज म्हणजे रिम क्वालिटीज ओके रिमेन्स तसेच राहतात आणि ही आक्स टू इंद्र ओ रिस्पेक्टेड वन वॉट डू यू विश फॉर म्हणजे इज युअर विश वॉट शेल आय गिव्ह मी तुम्हाला काय देऊ शकतो देन शक्र आर टेल मीन्स इंद्र इन द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण और फॉर्म ऑफ अ याचिक महत्तराम भिक्षा याचे आय सिक लार्जर ग्रेटर आर्म्स महत्तराम भिक्षा भवते प्रदासे मग तू करणार म्हणतो आय शाल गिव्ह द रिस्पेक्टेड वन लार्ज आर्म ठीक आहे मी तुम्हाला मोठी भिक्षा देईन प्रदायसे आय शाल गिव्ह प्रदासे म्हणजे मग तो बोलतो गो सहस्रम दामी आय शाल गिव्ह वन थाउजंड गाव काउस कोण बोलतं हे करणं बोलतो मी तुम्हाला शंभर सॉरी एक हजार गायी देईन आय शाल गिव्ह वन थाउजंड काउस ओके द दा मी टू गिव्ह दा थ्री पप्पा देन शक्र बोल गोह सहस्र मिती अ थाउजंड काउस मूर्तकम शू मूर्तकम शिरम पिबा मी मी जास्त दूध पीत नाही आय रिअली ड्रिंक मिल्क ओके ने इच्छा मी करण ने इच्छा मी आय डोंट वॉन्ट करण आय डोंट वॉन्ट इट ओके संधी सर गो सहस्रम गो सहस्रम प्लस इति ने इच्छा मी न प्लस इच्छा मी ओके यू टू कॉपी द संडी ॲज वेल ॲज ट्रान्सलेशन असून इयर क्लासवर्क मी दुसऱ्या ट्रान्सलेशनमध्ये येणार नाही आहे नोट्समध्ये हे ट्रान्सलेशन तुम्हाला क्लासरूम क्लासबुकमध्ये लिहायचं आहे बघून ओके अ थाउजंड काउस आय रिअली ड्रिंक मिल्क आय डोंट वॉन्ट करणं आय डोंट डू नॉट वॉन्ट इट ओके देन करणं सेड ओके यू डोंट वॉन्ट वन थाउजंड काउस देन किम नेच्छती भवान 
अपर्याप्तम कनकम दादा आम्ही का देऊ तुम्हाला हं अपर्याप्तम खूप तुम्हाला मी कनक म्हणजे गोल देतो संधी इज देअर न इच्छिती वॉट यू वॉन्ट आय शाल गिव्ह अनलिमिटेड गोल्ड ओके अनलिमिटेड गोल्ड तुम्हाला माहिती आहे की कर्ण जो आहे तरी त्याच्या आईने त्याग केल्यानंतर तो एका सूतपुत्र म्हणजे सुताला भेटला सूत म्हणजे जो रथ चालवणारा असतो चॅरिटच्या त्याला भेटला म्हणून त्याला सूतपुत्र म्हणून संबोधित केलं जायचं पण कौरवांतल्या दुर्योधनाने त्याच्यावरती उपकार केले त्याच्यातली क्वालिटी ओळखून म्हणजे ॲक्च्युली दुर्योधनाने स्वतःच्या फायद्यासाठी स्वार्थासाठी कर्णाचा वापर केला पण कर्ण असं समजत केला की दुर्योधन माझा मित्र आहे चांगला त्याने मग मित्रासाठी केलं असं तो विचारला आणि त्याने एका अंग राज म्हणजे अंग नावाच्या प्रदेशाचा राजा म्हणून कर्णाला घोषित केलं आणि त्याला राजा बनवलं असं उपकार करून कर्णाला त्या उपकाराखाली दामून टाकलं म्हणजे पुढे एका त्याला कर्ण आपल्याला मदत करेल कारण कर्ण जो आहे खूप श्रेष्ठ आहे पराक्रमी आहे ह्याला ह्याला ह्याची जाणीव दुर्योधनाला जाणीव होती म्हणजे स्वतःच्या स्वार्थासाठी दुसऱ्याचा उपयोग करून घेणं हे खूप वाईट आहे ते दुर्योधनाने केलं हे पा ओके कर्ण म्हणतो वॉट डू यू वॉन्ट आय शॅल गिव्ह अनलिमिटेड गोल्ड तर शक्र म्हणतो गृहित वा गच्छा मी टेकिंग इट आय शॅल गो नेच्छा मी कर्ण नेच्छा मी आय डू नॉट वॉन्ट कर्ण आय डू नॉट वॉन्ट इट ओके म्हणजे कर्णाने त्याला कर गोल्ड ऑफर केलं तरीसुद्धा शक्रानी गोल्ड घेतलं नाही देन कर्ण सेड तेही जितवा पृथ्वी मदा आम्ही ते इंडिड हॅव्हिंग कॉन कोड द अर्थ आय शर गिव्ह इट टू यू म्हणजे पृथ्वी जिंकतो आणि तुम्हाला देतो ओके देही जितवा पृथ्वी मदा आम्ही ओके अंडरस्टँड तर इन द देन इंडिड हॅव्हिंग कॉन कोड द अर्थ आय शर गिव्ह गिव्ह इट टू यू तर शक्र म्हणतो पृथ्वी व्यायाम की करीश आम्ही व्हॉट शॅल आय डू विथ द अर्थ ने इच्छा मी कर्ण ने इच्छा मी आय डू नॉट विश कर्ण आय डू नॉट विश आय डू नॉट वॉन्ट इट ओके ने इच्छा मी अंडरस्टँड मग कर्ण मग अथवा मच्छीर होतं दा आम्ही मच्छीर म्हणजे मध्ये मध्ये डोकंच घ्या तुम्ही ओर आय शॅल गिव्ह माय अहेड शक्र अभिह अभिहा ओ नो ओ नो शेम शेम शी मला नको तुझं डोकं असं म्हणतो आय डू नॉट वॉश काही काही बोलता तुम्ही तो डोकं द्या म्हणून ओके okay, मग इंद्राने जेव्हा सगळं हे केलं की मच्छीर नको सॉरी पृथ्वी नको सॉरी वन थाउजंड गोल्ड नको वन थाउजंड गाईस नको गोल्ड नको पृथ्वी नको मला डोकं तो वैत आगला करणार आणि म्हणाला हे घ्या मला डोकंच घ्या आता तर म्हणतो की अविवा अवि ओ नो ओ नो शेम शेम ओके नको मला हे सगळं ओके संधी जर मच्छीर हो दादा आम्ही मच्छीर ह प्लस दादा आम्ही मच्छीर ह म्हणजे हेड ओके मच्छी रह दादा आम्ही मच्छी रह म्हणजे हेड मच्छी रह दादा आम्ही ओके संधीस देन देन कर्ण सेड न बेतव्य न बेतव्यम अन्यत अपी श्रूयताम दुसरं काहीतरी देतो तुम्हाला मी अंगाई सहव जनितम कवच कुंडलाभ्याम सह देदा आम्ही म्हणजे माझ्या अंगापासूनच निर्माण झालेले कवच कुंडल तुम्हाला देऊ का दादा आम्ही मी देते तुला देतो संधी जर सहीव सह प्लस एव सहीव देन अन्यत अपी संधी जर अन्यत प्लस अपी ओके अन्यत प्लस अपी संधीच आहे इकडे अन्यत प्लस अपी सहीव सह प्लस ईव ओके मग कर्णा म्हणतात यू शुड नॉट बी अफ्रेड यू शुड नॉट बी अफ्रेड न भेतव्यम न भेतव्यम लिसन टू समथिंग एल्स अन्यत अपि श्रूयताम लिसन टू समथिंग एल्स ऑल्सो अन्यत अपि श्रूयताम श्रूयता मीन्स लिसन अंगई सह अंगई सह मी तर विद द लिम्स ओके विद द लिम्स ओके जनितम जनितम मीन्स प्रोड्यूस्ड कवच कुंडलाभ्याम आर्म कुंडल द इयरिंग्स सह ददा मी आय शाल गिव्ह आय शाल गिव्ह आम विथ द इयरिंग्स विच यू आर प्रोड्यूस अलॉंग विथ द लिम्स ओके माझ्या शरीरापासूनच निर्माण झालेले शरीराला टो जडून निर्माण झालेले तो आम्ही कवाचं कुंडळ देऊन टाकू शक्र म्हणतो सहर्षम तो हॅपी होतो कारण त्याला तेच हवं असतं ददा तू ददा तू मे यू गिव्ह इट मे यू गिव्ह इट अशा प्रकारे इंद्राचा जो मनामध्ये तर तो नाही तो ठेवली होती गोष्ट त्याला जे हवं होतं ते त्याच्याकडनं त्याला साध्य करता आलं का कारण की कर्ण जो आहे तो एक दानशूर होता म्हणून जर तो स्वार्थी असता तर त्याने असं ना कर्ण स्वार्थी तर नव्हता कर्ण दानशूर तो होता पराक्रमी होता पण तो 
एक चांगला मित्र म्हणून दुर्योधनाकडे बघत होता पण दुर्योधन फक्त त्याचा वापर करून घे त्याला कधी कळलं नाही आणि त्याच्यासाठी तो काही करायला तयार होता ओके भले त्याने कौरवांनी ला पांडवांना किती त्रास दिला लाक्षागृहामध्ये जाळलं जाळायचा प्रयत्न केला द्रौपदीला द्रौपदीची सगळ्या भरसभेत अपमान केला हे सगळं करणं बघत राहिला ओके म्हणून कर्णावरती अशी वाईट अवस्था नाही पण एक चांगला वीर पुरुष अशा टी अशा याच्यामध्ये दुसऱ्याचा अधर्माचा साथ देऊ नाही केला पण अजूनही त्याला असं म्हणत नाही कर्णाला एक दानशूर व्यक्ती म्हणून मानलं जातं ही खूप गर्भाग्याची गोष्ट आहे आपल्यासाठी ओके तर अशा प्रकारे तिन्ही आपले हे संपलेले आहेत प्रथम पुष्पम द्वितीय पुष्पम तृतीय पुष्पम एक्झामला तुम्हाला यु आर इन द एक्झाम इन द ट्रान्सलेशन एनी ऑफ द धीस फॉ पार्ट इज अ ट्रान्सलेशन कमिट आणि ॲज वेल ॲज मा माध्यम भाषा उत्तर तर ट्रान्सलेशन तर फोर मार्क्स माध्यम भाषा उत्तर तर इज अ टू मार्क्स सो यू हॅव टू डू व्हेरी प्रॉपरली यू हॅव टू राईट ऑल ट्रान्सलेशन इन युअर क्लास वर्क विदाऊट फेल आय डिडंट गिव्ह द अनदर वन ओके डोंट चेंज द मिनिंग ऑफ द वर्ड वेन यू आर रायटिंग द ट्रान्सलेशन सरल अर्थ मीन्स इन द सोप्या भाषेत इज अ व्हेरी गुड यू कॅन राईट दिस ऑल थिंग ओके तर पुढच्या वेळी आपण नक्की भेटू नवीन गोष्ट घेऊन ओके आता मी माझं लक्षित संपवते आय होप्स तुम्हाला समजलं असेल ओके धन्यवाद हो पुनर्मिला मग